All right. Okay, biology form 5. So, macam biasa kita ada 13 chapter as compared to your uh, form 4, 15 eh. Okay, 13 chapter. Kita dah habis organization of plant tissues and growth. Hopefully, bila saya cakap kat sini, you dah tahu dah mana satu permanent tissue, mana satu meristematic tissue, apa beza parent chyma, skalen chyma, colon chyma, everything. Alright? So, you tahu growth, bila tahu growth, tahu beza primary growth, secondary growth, apa primary xylem, secondary xylem. That one, all dengan chapter one is quite heavy. So, what sebab quite heavy ni, nah, you kena revisit selalu, setiap kali you revisit supaya nanti you dah tak um, dah masuk dalam otak dah, dah tak boleh fikir dah. Okay. Bila structure and function of the leaf, alright, you tahu pelsic mesophil, spongy mesophil. Okay, spongy mesophil semua benda tu structure and function of leaf. So, macam saya cakap, ingat lamina, petiol, macam ingat tangan you kan. So, ada lamina and petiol. Siapa-siapa lupa kat sini, go. Oh. Alright. Bila chapter nutrition. Alright, bila chapter nutrition, you tahu. Sekejap, by the way, um, korang dengar ke apa yang cakap ataupun bising? Dengar. Dengar ke? Dengar eh. Oh. Yeah, I'm sorry. Uh, I dekat rumah so my housemate tengah ada meeting. So, sekejap eh. So, bila chapter nutrition, uh, kita ada micronutrients and micronutrients macronutrients. So kalau makro kita perlu banyak jadi you kena tahulah efek-efek kalau kurang makro apa, kalau kurang mikro jadi apa. So this one pun sama juga heavy in fact. So kalau makro ni ingat apa? Uh, cicah mangga dengan kopi panas. Ha, you ingatlah carbon, calcium, everything. Alright, that's nutrition. So previously sebelum you belajar this current chapter yang kita akan belajar ni, you belajar transportation in plants. Jadi bila cakap pasal transportation in plants, alright, first kali you akan belajar vascular tissue. Vascular tissue ni you dah belajar kat chapter 1. So you tahu ada xylem. Oh jap. Ah, apa I know tak guna ni? Alright, you tahu xylem dengan flowworm. So xylem akan angkut water and mineral salts flowworm digunakan untuk translocation. So bila belajar flowworm yang xylem senang sikit sebab xylem bila cakap pasal transportation of water and mineral salts, ingat tiga benda. Ingat tak I cerita pasal trans tiga orang water molecules nak naik ke atas tu. So it start with root pressure capillary action capillary action dengan transpirational pull. So everything, every time you nak cakap pasal transport of water and mineral salts, you need to refer tentang this three. Alright? So sebab tu lah macam you punya uh, test hari tu ramai orang tak dapat nak score tiga markah. Walaupun tiga markah cakap pasal transpiration tapi kalau you mention root pressure, capillation atau either transpiration ni dapat satu markah. Bisingnya. Alright, so hari tu when you tak sempat belajar dengan I, you akan belajar chapter um, you akan bela you belajar dengan Cik Dudaliza pasal translocation. So macam mana dia guna effect kan? Ha, so effect ni adalah haiwan yang macam sedut makan sucrose daripada pokok. So macam kita nak study benda tu sebab kita tak tahu pokok ni buat carry betul ke dia carry amino acid dengan sucrose. Jadi kita gunakan effect. Effect ni macam ni kan. Effect tu adalah uh, macam bug. Macam tu kan ni belajar. So dia masukkan dia punya stylets dalam flowworm. Lepas tu dia ambil. Jadi kita akan potong kepala dia cak macam ni. So dia kepala dia bila dia makan um, barulah kita tadah amino acid dan sucrose yang dalam flowworm. Alright. Ni belajar translocation. So, bila translocation sebab flowworm, uh, this one all the chapter ni yang you belajar pasal structure ada companion cell semua benda lah. Dan dengan Cikgu Dahliza juga you belajar phytoremediation. Macam mana bila pokok ni boleh transport semua benda ni, alright, kita gunakan untuk uh, fix satu benda tempat. Contohnya radioactive, kita gunakan sunflower untuk ambil radioactive ataupun water treatment. 
right? This all in chapter 4 sebelum ni. So next, sepatutnya kita belajar responses in plants. Alright, you akan tahu macam mana hormon, hormon tolong. Uh, kalau you simpan pokok dekat rumah, lepas tu you nampak macam pokok tu mula dia, kan, ni you letak pokok. Eh, apa pokok macam ni? Sorry. Uh, tak pokok macam ni, tempat yang gelap. So, you letak cahaya kat sini, lama-lama you akan nampak pokok tu akan bend towards cahaya. So, response. Ataupun uh, ada juga response macam pokok duri tu kan bila you sentuh, so dia cepat-cepat uh, tutup. Alright, itu pun respons juga. So, chapter 5 you akan belajar pasal responses in plants. Tapi this one kita akan postpone next week and you akan ada presentation on chapter 5 ni. Right? So, kalau markah ujian satu you tak best, tak best, tak tak okay. Ha, lepas tu macam nak naikkan grade you, I see you for, for your performance dekat uh, chapter 5 ni lah. Kalau korang uh, Uh, present pun cakap berapa okey je uh, Tak boleh lah Tak boleh negotiate untuk dapat markah Alright Chapter 6 Sexual reproduction in flowering plants Alright So hari ni kita skip dulu macam saya cakap Kita skip dulu chapter 5 Kita fokus chapter 6 dulu today Bila kita cakap sexual reproduction Okay selalunya uh, Ni happen dekat flowering plants Okay ingat tak ada dua jenis plant Satu flowering yang kita panggil nama dia angiosperm. Angiosperm. Alright. This flowering pokok yang keluarkan bunga. Satu lagi adalah non-flowering plant. Dia tak keluarkan bunga. Contoh dia macam moss, kulat semua tu. Ha, dia tak keluarkan bunga sebab dia ada another way untuk dia Hmm, apa nama dia membiak. Ha, so kalau flowering plants ni selalunya dia membiak menggunakan pollen. Pollen bahasa Melayu apa? Hmm, apa? Dia bunga. Alright. Dia menggunakan dia bunga. So so today okay korang dah terror ni chapter 4. Alright. Chapter 4 ni suka tanya essay ni. Especially explain the method of translocation. Jadi kena tahulah companion cell buat apa, shift tube buat apa, flow semua benda dekat flower. Alright. So, dekat sexual reproduction in flowering plants today, first kali you akan tengok structure of a flower. Alright. So, bunga apa you kena identify, mana satu anther, mana satu filament, right? This one, structure of a flower. Then, you akan tengok development of gametes. Alright. Gametes dekat bunga. So, kita tengok macam mana bunga hasilkan pollen bunga hasilkan embryo sac. Right? Then yang uh, susah sikit adalah pollination and fertilization. So dekat sini you akan tengok macam mana pokok dia undergo double fertilization. Kena, bes kena besar sikit ni. Kalau recording tak berapa nampak. Sekejap eh. Okay. Dia undergo double fertilization. So hari ni kita akan cover sampai sini sahaja dulu. So this one dengan this one adalah next class. Okay, kita start off with structure of a flower. If you see my style is always clockwise. So ni, 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 ni. Alright. Sama juga macam ni kita selalunya ni, ni, ni. Okay. So kita tengok structure of a flower dulu. Very simple. Ni you dah belajar sains dah sebenarnya. So, structure of the flower. So, flower yang macam ni kita panggil hermaphrodite sebenarnya. Maksudnya, dia ada dua-dua female reproductive organ dengan male reproductive organ. So, siapa-siapa yang ada dua uh, reproductive organ, maksudnya dia carry female dengan carry male reproductive organs, kita panggil dia as hermaphrodites. Contoh hermaphrodites lagi adalah... Um, Worm, okay. Most worm, maksudnya dia ada tempat pembiakan jantan dan betina. Ha. Snail. So, snail dia carry sperm dan juga egg. Alright. Kalau kat snail sebenarnya. Ha. So, biasanya kalau snail mating, snail jumpa another snail. So, uh, satu kena act as guy, satu act as perempuan. Tapi yang ni pun boleh tukar jadi guy, yang ni boleh jadi perempuan. 
uh, okay, I really don't know how. Korang tengoklah macam mana ada National Geographic on how snail mating, hermaphrodite snail mating. Manusia, alright, kalau manusia kita tak panggil dia hermaphrodite walaupun dia ada kalau kunsa, eh, dia ada um, male genitalia and female genitalia, alright, tapi dia kadang-kadang dia tak boleh, dia is not true. Ada few case je, ya. macam very limited cases yang manusia yang ada dua-dua reproductive organs. Alright, so selalunya dia macam salah satu je yang berfungsi. So walaupun dia ada dua-dua tapi salah satu je yang berfungsi. This one kita panggil <coughs> pseudo hermaphrodites. Ha? Pseudo ni tipu, ha, hermaphrodites yang tipu. So kalau dia pergi perjumpaan hermaphrodites kata awak oh, tipu, awak oh, bukan hermaphrodites yang sebenar. Hmm. Alright, satu lagi take worm. Take worm ni yang dalam perut you. Sebab tu take worm dalam perut you dia boleh membiak walaupun uh, you makan satu je take worm sebab dia ada jantan dan dia betina so dia boleh self love uh, macam tu lah dan dia buat anak lain macam tu macam tu. Alright so okay, point is flower dia ada dua reproductive organ. Dia ada female reproductive organ kita panggil carpal. Alright. Dia ada male reproductive organ kita panggil stamen. Alright. Macam ingat stamen. Stamen, okay. Lelaki terdiri, okay. Stamen terdiri daripada enter and filament. Alright. Stamen, enter dan filament. Ahmad Farhan, lelaki. Ha, ada ke Ahmad Farhan sini? Alright. Enter filament. So atas ni adalah enter, filament adalah apa yang pegang enter ni. Okay. So ni lelaki, kat dalam ni ada pollen tube. Nanti kita akan tengok. Alright. So Lady punya dekat flower, kita panggil carpal. Alright, carpal ni macam nama perempuan sikit kan? Carmen, carpal. Alright. So sebab perempuan dia selalu ada style dia sendiri. Alright. Sebab macam oh, hari ni fashion I nak style je. So ini adalah bahagian perempuan. Stigma and style. This one female reproductive organ. Enter and filament. Okay, Ahmad Farhan lelaki. Statement. So kita tengok gambar yang lain. Right? Ha, ni. So female nama dia carpal. Terdiri daripada stigma, style. Alright. Dalam ni ada ovary and ovule sekali. Okay. Ovule dekat dalam ni ovary yang melindungi ovule. Focus. Nampak? Ni ovule yang melindungi ovule, ovary. Atas ni adalah style ni stigma. Semua ni kita panggil carpal. Right? Female. Carpal. So kita tengok lelaki pula. Okay. Lelaki dia tak cool sangat. Dia just ada enter yang kat atas ni dengan filament. So semua ni form stamen. Guy. Okay. Petal semua benda ni yang you dah belajar lah sebenarnya. So petal ni is just um, kelopak bunga. Function dia untuk attract pollinators seperti bee. Alright. Receptacle ha, dekat area sini. Sepal dia nak melindungi um, female and male punya reproductive organ. Alright. Itu sepal. Okay. Macam saya cakap it's hermaphrodite sebab dia ada dua-dua female and male. Itu je structure. Right? So bila cakap pasal structure ni soalan AC dia kalau simple dia just tak suruh you compare. Okay this one yang I nak cakap uh, pasal test you. Okay kalau dia suruh compare maksud dia you kena ada similarity and differences. Okay soalan ni selalu ni. Okay I just cakap kat you uh, this teknik menjawab eh soalan. Kalau you jumpa soalan cakap differences. Explain the differences. Maksudnya difference je. Tak payah cakap similarity atau uh, tak payah cakap similarity. Differences. Kalau soalan compare and contrast maksudnya kena cakap similarity and differences. Kalau compare je tak ada contrast pun kena cakap similarity and differences. So every time you nampak kotak macam ni, alright, just turn 
buat star macam tu dekat buku teks you label sebab soalan compare and contrast dia suka masuk essay so sebelum you masuk exam just briefly tengok so untuk compare between male reproductive organs dengan female dekat flower so similarity dia dua-dua produce gamet dua-dua located at the flower's organ okay so difference dia kalau male stamen kalau female carpal male filament and enter female stigma style ovary ovule all right so male produce pollen grain female embryo sac ni you tak tahu lagi you tak belajar lagi kejap kita belajar male projecting out from the base of ovary female middle all right sebab female special dia dekat tengah-tengah okey kat sini middle tapi male dia keluar pada situ. Alright. Projecting out. Ini adalah similarity and differences between male reproductive organ and female reproductive organ. So you akan jumpa soalan ni dekat uh, uh, buku teks. So based on apa yang you dah belajar tadi. Aiman Daniel. Ada Aiman Daniel. Oh. Ada juga. A ni apa Aiman? A tu antler, Ahmad. <laughs> antler. Enter sayang. Enter. Ah, enter. enter. Okay. Sebab Aiman sangat bagus dia jawab. D apa? Ah, D. Hmm. Ah, jawab. Stigma. Yes, yeah, stigma. Okay. Okay, thank you Aiman. Um, Mariam Najah. Yeah. Okay, C ni apa yang? Filament. Filament, yes. Ingat, so enter and filament. Okay, oh, gambar tak apa-apa nampak. Pegabung membentuk stamen. E? Hmm. E, eh, S I ke? Awak lagi, awak lagi Mariam. Uh, ovary. Yes, ovary. Gambar dia tak berapa clear. Alright, kalau dia tunjuk tarik sikit dia ovule. Alright, good. Okay. Thanks babe. So F ni, ini adalah sepal. Eh silap. Ini adalah petal. Ini adalah sepal. Okay, label. Function dia macam biasalah. Nanti baca sendiri. Okay. So done. Selesai structure of a flower. Very easy. So today susah sikit. Sikit je. Alright level 2. Ni level 3 yang susah. Banyak sikit je. Tapi boleh buat. Right? Development. First kita tengok development of pollen grains. First you tahu tadi based on apa yang you belajar tadi. Alright? Apa yang you belajar tadi. Pollen grains ni datang daripada guy. Alright? Ahmad Farhan tadi. Enter filament, stamen. Alright? Datang daripada enter ni. Okay? Happen dekat enter. So kita tengok eh. So, uh, you nampak ni tadi kan, uh, ni male guy punya tu, kita ada enter, kita ada filament. Function filament ni simple je, dia hold enter. Okay, so tapi the production of pollen, the bunga, okay, happen dekat enter. So, this one happen dekat enter kat sini. Okay, simple je. So, kita tengok satu-satu. So, waktu development, waktu dia nak buat enter ni, waktu pokok decided yang dia nak membiar, so dia akan, uh, dia akan sequester nutrients untuk develop enter. Alright. Waktu tu akan ada production empat ni ha. Empat bahagian. Four pollen sacs. Sac ni maksud dia bekas lah. Bekas yang mengandungi pollen. So, dia buat satu bekas, Dua bekas, tiga bekas, empat bekas. Alright. Setiap loop. Each loop ni, alright. Loop ni maksudnya the whole structure ni setiap loop of enter dia buat empat pollen set. Satu, dua, tiga, empat. So satu pokok mungkin ada banyak ni kan. Banyak uh, banyak loop. Alright. Banyak enter lah. Satu kat satu bunga. So setiap tu ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Okay. Setiap 
bunga dalam sorry setiap bunga pula setiap dalam set ni polen set ni ada banyak microspore right dia you kena tengok betul-betul microspore dekat lelaki microspore kecil spore yang kecil microspore mother cell so apa function microspore mother cell So kalau cakap mother cell maksudnya dia sel induk, dia sel awal sekali. So you nampak ni, kalau you zoom in kat sini you ada beratus-ratus microspore mother cell. Okay, so I ambil satu kat sini, alright. I ambil satu microspore mother cells, okay I zoom in. So this is what happen ni, bila I dah zoom in kat sini, ha, ni microspore mother cell tadi, I keluarkan dia. So microspore mother cells sebab dia develop awal-awal so dia dalam diploid maksud dalam diploid tu dia 2N so kalau kromosom dalam nukleus dia kan dalam nukleus kita kita ada 46 kan so kita ada pair homologous kromosom so 46 so you kira lah sini ada 46 tapi sebenarnya kita ada 23, 23 daripada lelaki, 23 daripada perempuan. So 46 ni adalah diploid. Ni you dah belajar cell division dulu. So what happen here, microspore mother cells, dia undergo meiosis. Alright, so bila meiosis, ini ada dia separate between homologous chromosome ni. Okay. So, setiap sel dia akan dapat satu, dua, tiga, empat. Sebab tu dia dapat tetrad, empat. So, kalau macam ni ada empat puluh enam, kalau kita ada empat puluh enam, semua ni akan dapat dua puluh tiga lah haploid. Okay, ni kalau you confuse lagi pasal diploid, uh, separation between non-systematic chromatic chromatics yang ni you memang kena go through balik cell division. Tapi asasnya I'm just telling you daripada diploid, number dia diploid sebab setiap plant berbeza-beza number, uh, number apa nama dia, kromosom eh, dia. Alright? So tapi waktu microspore mother cells dia adalah diploid. So dia undergo meios meiosis kat dalam ni haploid. Alright? N. Kalau kat sini ada dua set kromosom, kat sini satu set je. N, N, N. Alright? Ada empat. Tetrad. Masih lagi microspore. Tapi dia bukan mother dah. Macam tadi mother, my, microspore mother cell. Sekarang ni bila dah ni, dia dah jadi microspore cell sahaja. Alright? Haploid. So empat ni, this structure kita panggil tetrad. Okay. And semua tetrad, semua tetrad, semua spores ni adalah berharga. Okay. Dia macam tak boleh lah duduk satu. Eh bro, kita macam tak boleh survive ni dengan satu je. So, dia undergo mitosis. Right? Mitosis. So, daripada N ni, dia buat satu lagi yang N juga. Satu kita panggil tube nucleus. Satu kita panggil generative nucleus. Satu kita panggil tube nucleus, satu kita panggil generative nucleus. Alright? Ini undergo mitosis. Ini meiosis. Daripada diploid kepada haploid. Right? Ni sama juga macam formation of sperm yang you belajar dekat dalam badan you. Right? Micro. Mitosis maksudnya daripada satu copy of nucleus ni Alright, satu copy of genetic contents, dia buat satu lagi. Alright, sebab dia tak boleh duduk seorang-seorang. Jadi buat satu lagi. So dalam satu sel ni, okay, dalam satu microspore sel ni, sekarang ni dah ada dua nukleus. Satu kita panggil tube, satu kita panggil generative. Lepas ni kita tengok pasal kisah cinta generative nukleus. Alright, so wall dia ni, Semuanya berharga, alright? Jadi kita akan cover dengan thick and waterproof cover. So bila dia matures je, baru pollen grain ni akan release.
ni ha sorry kejap eh the wall of pollen sac this one sebab dalam ni ada semut you bayangkan eh so kalau i search dalam ni kejap eh uh, aku nak di sekolah je ke ha ni kot tak kena <laughs> alright Okay. Boleh, boleh, boleh. Okay. Hmm. Kejap, uh, kejap. Sekejap eh. But babe, diorang kata tak sedap kat KL semua. Ha? That's why tak ramai. Eh ya Allah, aku dah lagu uh, recording kan. Tekan sama eh. Sekejap, sabar, sabar. Okay, sorry guys. Uh, <laughs> so, dalam ni ada microspore mother. Alright, you ingat mother. Then setiap mother ni dia mengandung, dia akan produce empat microspore. Right, ada mother microspore. So, bila dia mengandung, dia produce empat. So, satu, dua, tiga, empat. Okay, daripada mother diploid, dia mengandung, dia, dia keluarkan anak ada empat haploid microspores. So sebab you bayangkan dalam ni ada banyak banyak anak setiap mak ada empat anak setiap mak ada empat anak. Dalam ni ada beribu-ribu mak. So sebab tu kita macam oh preciousnya. Jadi pollen sac ni kita akan very thick, tebal. Okay. Rumah yang menyimpan semua mother dan uh, anak ni very thick. So bila dia matang je, bila anak kat sini dah macam okay semua anak dah besar-besar, semua anak dah masuk sekolah baru dia akan lepaskan. Alright, faham eh? And semua benda ni happen dekat enter. Okay, itu adalah okay ha, ni nampak eh? Daripada mother cell diploid, kita buat meiosis. Meiosis yang pertama just separate homologous chromosome. Meiosis yang kedua kita separate between sister chromatids. Right, waktu ni kita dah half dah the number. Right, meiosis kat sini. Waktu ni dah jadi haploid dah pun. So ada empat. Setiap empat ni dia jadi pollen grain dan pollen grain ni kalau zoom in dia tak boleh duduk seorang-seorang dia akan produce dua. So sebenarnya, okay, one mature pollen grain ni dia ada dua nucleus. So sebenarnya walaupun ada, I cakap kat sini dalam ni ada empat empat uh, apa nama dia anak dia microspore cells tapi kalau you cakap pasal nucleus sebab setiap mm, besar sangat pula mm, sebab setiap nucleus setiap anak dia tu ada dua nucleus satu dua tiga empat lima enam je lapan ah, faham tak faham tak ah, boleh lah tu kalau tak faham mesej balik okey sebab setiap anak dia ada dua satu tube satu generative alright yang ni kena ingat sebab kita, you kena ingat untuk apa tu fertilization nanti. Okay, this one. So development, pollen grain, settle. Very easy eh. So embryo. So bila kat embryo, so kalau pollen ni tadi happen dekat male, dekat stamen, okay, embryo happen dekat female which is carpal. Okay, ingat balik. Ada stigma, style, ovule dan ovary. This one. Alright, ada stigma, style, ovary dan ovule. So sekarang ni kita zoom in bahagian sini. Zoom in sebab nak tahu. Macam tadi kita zoom in bahagian sini. Sekarang ni we zoom in on this part. So zoom in eh. Dekat ovary kat sini. Alright, ini ovary. I guna this picture walaupun dia pixelated because it's a picture in your textbook. So nanti you senang nak macam tengok gambar tu you remember. So, ini yang warna merah ni adalah ovule, right? Ovule. The one that holding ovule to this structure, kita panggil as funicle. Right? Ovule, funicle. Ni kalau zoom in lagi. So, funicle, okay, yang hold ovule kepada placenta. Ni placenta. Eris ni adalah placenta. So placenta ni yang supply nutrients kepada ovule. Placenta. So okay. Ni structure, very basic structure. So sekarang ni kita zoom in apa yang happen dekat ovule. Sebab ovule ni yang paling berharga. 
Macam tadi dekat pollen tadi kita ada microspore, mother cell. Sekarang ni nak tengok ovule. Alright, ha, so ni sebenarnya lah kalau structure ovule sebenarnya kita nampak ni. Dah banyak-banyak sebenarnya jadi macam ni. So kita ambil satu. Okay. Ovule kita panggil as macrospore. Tadi microspore kan? Ni macrospore. Alright. Daripada um, okay. megaspore. Eh sorry. Megaspore ataupun macrospore. Tadi microspore. Daripada satu tadi, dia undergo meiosis. Ni sama macam uh, pollen tadi. Pollen tadi microspore mother cell. Kalau dekat ovule dia megaspore mother cell. Sama juga dia undergo meiosis produce haploid. Daripada ni to end diploid dia produce haploid. Tapi tadi semua mak yang mengandung tadi dia produce anak kan? Dia bila ada empat produce em, produce empat tetrad tadi semua anak dia develop. Tapi ni tak. Okay. Bila dia dah lahirkan empat anak ni dia buang tiga. Dia pilih satu yang betul-betul bagus sahaja. Right? Satu yang dia macam cantik. So bila satu okay, dia akan grow-grow. Tadi pollen tadi bila ada satu dia just buat dua nucleus right? Dia just undergo sekali je mitosis. Dia uh, kalau kat pollen tadi, okay, dia boleh dah jadi kat tetrad tu tadi, dia akan buat mitosis, dia buat satu lagi. Satu tube nucleus, satu lagi generative nucleus. Ni pollen. Tapi kalau dia kat ovule dia macam, hmm apakah, apa barang satu je, dia buat tiga kali mitosis. Right? Mitosis yang pertama, dia ada dua nucleus. Mitosis yang kedua, yang ni divide, yang ni divide, sekarang kita ada empat. So dia buat tiga kali mitosis. Kali, yang ni ada gang dia, yang ni ada gang dia, yang ni ada gang dia, yang ni ada gang dia. So dia ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Alright. Dalam satu megaspor tu kita panggil dia megaspor or microspor. Sebab dalam satu spor ni, sekarang ni dah ada lapan nukleus. Start daripada satu je. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi tak bolehlah susun macam ni. Okay, dia akan susun. 3 pergi atas. 3 pergi bawah. 2 dekat tengah-tengah. Alright. So, this one. Okay, sekejap eh. So, bila dia buat kat sini. Okay, daripada satu yang ni. Dia buat jadi 8 kan. So, Tiga dekat atas, dua dekat tengah, tiga dekat bawah. Ni je tu, you ingat arrangement dia. Nama dia kita fikir later. Alright. Okay. So now you see, ini adalah gambar dalam buku teks you. Your buku teks. So you akan nampak ni ha. So daripada ovule ni tadi, okay. Pada ovule ada dalam, dalam structure ni ada banyak-banyak. Alright. So struktur banyak-banyak tu tadi dia akan undergo tiga kali meiosis. Eh tiga kali meiosis. Dia akan undergo tiga kali mitosis. Once dia dah undergo meiosis maksud dia dah haploid. Jadi semua dalam ni haploid. Okay. So this one kita simpan macam tadi pollen sac. And this one kita simpan dalam embryo sac. Okay. So this type dengan dalam ovule ada nucellus. This one nucellus. Uh, alright. So nucellus ni adalah tisu. Dekat tisu kat sini. So daripada tisu, lump tisu nucellus ni, dia akan develop tisu yang kat luar, alright, untuk melindungi diri dia yang kita panggil as integument. Integument. Alright. Tapi dia tak develop sikit je. Dia ada sikit opening kat sini. Opening ni kita panggil micropile. Alright. Opening. So yang protect nucellus ni, yang buat tisu ni kita panggil as integument. Alright. But integument ada satu opening kecil yang kita panggil as micropile. You akan tengok nanti macam mana this whole structure akan jadi 
biji benih seeds tapi yang paling penting yang dalam ni embryo sac inilah anak yang kita nak jaga alright embryo sac dekat luar ni adalah ovule alright ovule ini ovule yang you tengok tadi so dalam ovule tu ada ni cellus so macam ni lah so kalau you zoom in dalam ni Sebenarnya ada yang paling precious which is embryo sac dalam ovule. Okay, kalau zoom in. Oh, sebenarnya you zoom in tu, ah, ni lah you zoom in. Ada this one. So, dekat ovary ni, yang kat luar ni lah. Alright. Ha, kat luar ni sebenarnya lah. Ni gambar ni not really um, ikut scale. Okay. So, simple right? Very simple. So this one, ni gambar buku teks you lah. Daripada satu makrospore ataupun megaspore mother cell, kita akan undergo meiosis first. Alright. Untuk buat, dia bukan tetrad lah macam ni. Alright. Kalau tetrad dia empat yang macam pollen tu. So kita ada empat, kita buang tiga, kita ambil satu ni je. So satu ni develop tiga kali mitosis dan the arrangement kat sini. So sekarang kita akan identify arrangement dia ni siapa pada siapa. Right? Okay. This another picture sama je. Okay. This one macam tadi I ajar you setakat sini dulu. Ni tadi. Tube nucleus and generative nucleus. Okay. Now kita nak identify siapa tu siapa. Daripada dia develop tadi tiga dekat atas, dua dekat tengah, tiga dekat bawah. So, yang paling penting, ovule yang lain ni semua macam mm, picisan sahaja. Yang paling penting adalah kat sini. Alright? This one, yang tengah-tengah ni. Kita panggil egg cell. So, pokok yang lain lah kalau macam hilang-hilang yang ni dia tak kisah. Tapi egg cell ni yang paling berharga. Dua ni as bridesmaid dia. Kawan dia yang macam tolong jaga kan. Nama dia synergic cell synergic cell. Dekat atas ni nama dia antipodal cell. Antipodal cell ni semua yang macam oh yang tak lawa eh, ni tak lawa padam. <laughs> yang macam hmm, tak guna pun dekat atas ni. Sampai sekarang we still don't know what's the function of antipodal cell. So kalau you scientist nanti mungkin lah boleh cari. So far we really don't know. But mesti ada lah ciptaan Tuhan mesti ada sebab dia kan kenapa dia buat. Alright. Yang dekat tengah-tengah ni adalah polar nuclei. Dia pun lebih kurang je. Dia macam dia penting tapi uh, dia membantu pembesaran ovum cell je nanti. Semua ni di hire oleh ovum cell ni, eh, egg cell untuk tolong dia. Yang paling penting dia je. Dia lah princess dalam ni. Right? Position dia dekat sini. Okay. That one. Okay. Now untuk cakap pasal um, fertilization. Okay. This is a love story between egg cell, dekat sini, ni egg cell, okay, love story. So, kalau love story, I buat dia macam princess. Okay, egg cell dan juga nucleus kat sini. Satu, generative nucleus, anak generative nucleus. Okay, nanti you tengok, generative nucleus ni, dia akan buat sekali lagi mitosis Okay, once dia dah dapat kat sini, dia akan buat sekali lagi mitosis, dia hasilkan male nucleus. Okay, kalau male, dia lelaki lah. Macam ni. So, dia jadi lelaki. Male nucleus. Right? Dia daripada, dia daripada generative nucleus tau. So, dia buat mitosis, dia hasilkan dua male nucleus. So, this is the love story between male nucleus, satu male nucleus yang ni, dengan egg cell. So, diorang trying to jumpa. Okay. Jadi, synergic cell ni kawan dia cakap, jangan risau. Nanti dia akan datang. Bagi nama lah male nucleus ni siapa? Hmm, siapa glamour sekali? Hmm, Aswa, Aswa. Alright. Ni Aswa. Alright. Jangan risau. Aswa akan datang juga nanti. Alright. Aswa kawan Aswa. Siapa Aswa kawan baik? Siapa? Rina, Rina. Rina? 
Rina laki ke perempuan? I know, I know, I know, I know, I know. I know. Oh, sekejut. Alright, okay. Ni Asfa dan I know. Okay, ni I know. Ni Asfa. Okay, semua nak jumpa princess. Ni princess Asfa tau. Okay. I know dia tolong teman je nak pergi get to this princess. Okay. That's why kita akan belajar pasal pollination and fertilization. Kejap lagi. So mind you pasal this one dulu. Okay. So as of Now, you dah study structure of flower, you dah tahu macam mana dia develop pollen grains and embryo sac. Right? Kalau embryo sac ingat position ni tadi. Dua, tiga. Ha, ni kita buat star sikit. Okay? Pollen grains. So, sekarang kita akan belajar pollination and fertilization. Pollination is very simple lah. Macam mana daripada pollen tu tadi yang dekat ni, yang dekat enter tu tadi, dia akan pecah pollen sac dia kan cakap bila dia mature pollen sac dia akan pecah jadi akan banyaklah pollen. Alright, dia akan cari dia punya uh, stigma. Okay, presence of pollen grains on the stigma barulah jadi fertilization. So pokok tu selagi dia punya dia tak besar, dia tak matang, selagi dia tak rasa dia nak membiak, dia takkan pecahkan pollen sac dia. Selagi nutrien dia tak banyak, selagi mikrospore tu tak matang. Okay, bila mikrospore dah matang baru dia akan pollinate. So yang baru dia pecahkan pollen sex. So ada banyak cara. So contohnya untuk dia membiakkan, untuk dia sebarkan pollen dia, dia boleh guna pollinating agents such as insects, Mammals, mammals ni kalau kita lah ke haiwan besar-besar kan makan Alright, sebab tu kita ada sepal yang cantik tu Yang nak tarik insect, ha, ni very simple lah Ataupun kita guna wind So kalau dia guna wind, pollen dia tu kena kecil lah Kena boleh ha, macam ni kan Boleh boleh terbang dengan wind Kalau lah dia buat pollen yang berat macam tu Macam mana wind nak tolong sebarkan Alright, this one is very easy lah You, you dah belajar dah sebenarnya pollination So now you akan tengok tentang fertilization. Once dia dah pollinate, okay, pollen grains dah terbang ke tak kisahlah apa kind of pollinating agents, dekat stigma ni tadi, okay, stigma ni tadi, dia selalu ni sticky. Ni stigma ni, okay, I zoom in macam ni. Okay, dekat atas stigma ni selalunya ada sukrus. Sukrus. Jadi dia macam melekit sikit. Melekit sikit. Bila dia melekit, pollen ni macam tengah terbang, terbang ke apa, dia sempat melekat kat situ. Sama juga kalau bee, ha, kalau uh, lebah datang, okay, dia nak hisap madu daripada sukrus ni ke apa, so dekat kaki dia tu, sebab tu kaki dia berbulu-bulu, sebab kaki dia mungkin ada pollen yang terlekat. Ha, so dia akan melekat kat sukrus, melekat dekat stigma ni. So bila pollen melekat kat stigma, ingat tak dia masih lagi generative nucleus sekarang ni. Mature pollen ni masih lagi generative nucleus. Jadi tak ada lagi asfa dengan ino dekat sini. Alright? Dia generative nucleus dulu. So bila dia tahu je dia dah landed dekat stigma, alright? Dia kata this is it. The princess is here. Okay. So dia akan turun ke bawah. Daripada pollen ni nanti, okay, barulah male gametes kat sini, alright. So, dia akan undergo mitosis. Generative nucleus ni akan undergo mitosis. Barulah terhasil dua lelaki ni. Okay, as far, okay, then I know. So, I know kata tak apa as far kau bro, dia duduk sini. So, sini as far, sini I know. So, I know duduk depan, as far duduk belakang. Sebab Ainu kata kita tak tahu lagi siapa yang uh, siapa halangan kat sini. So Ainu ni acah-acah macam bro dia lah. Dia tolong jaga kat depan. Alright? Asfar duduk kat belakang. Uh. Tube nucleus. Alright, nampak eh. Bila dah, bila dah transfer to the stigma, okay, dia akan start germinate. So pollen tube, okay, sebab ni ada tube nucleus ni tadi. Alright? Dia yang akan tolong tolong buat buat pathway. Dia yang akan tolong gali 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 bawah style ni. 
right? Sebab tu nama dia tube nucleus, dia tolong buat tube. Dalam masa yang sama, sedang orang ni tengah gali-gali buat tube, yang dua ni oh, tengah uh, dia mitosis. So dia hasilkan dua male gametes. Okay eh? So ini adalah start fertilization. So dia go turun sampai bawah. Okay, dia go turun sampai bawah. Akhirnya, okay, dia jumpa ovule kat sini. Right? Bila dia dah jumpa ovule kat sini, macam mana dia nak masuk ke embryo sac tu adalah through micropile opening ni tadi. Okay. Uh, so, you ingat tak embryo sac you kat dalam nucellus tu tadi? Ini you nak dapatkan ni ha, ni the princess kat sini. Uh, kat situ. Kat sini apa nama dia? Synergic. Ingat tak? Synergic cell. So kat sini kita panggil polar nuklei. Kat sini antipodal. Okay, what happen here? Okay, bila tube nucleus tadi, dia dah siap gali, right? Ni tube nucleus ni tadi, dia dah siap gali, dia macam kerja saya kat sini sudah siap as far. Jadi dia pun hilang. Dia pun degenerates, alright? Dia sampai dia masuk kat sini. Synergic ni adalah yang tolong guide dia. Dia macam, princess kat sini, princess kat sini sebab uh, princess ni tak boleh nak bercakap. Right? Synergic cell ni lah yang tolong guide kan male gametes ni supaya datang. Okay. So, the first fertilite. Eh, sekejap eh. Male gametes. Okay. You nampak ni eh. So, this process kita panggil double fertilization. Experiment kat sini. Okay, eksperimen ni yang you akan buat sebenarnya is very simple eksperimen. You ambil pollen, pollen lepas tu you letak sucrose solution. Nanti you akan nampak sucrose solution ni act as trigger. So nanti pollen ni dia akan develop tube macam tu. So kalau you letak air, tak ada apa-apa. Kalau you letak sucrose, baru you boleh view. Ni nanti balik nanti you akan buat eksperimen ni. Okay, next, okay, sebab dia ada dua male gametes, jadi kita panggil as double fertilization. Okay, you nampak ni kan? Tube nucleus, the guide pergi kat sini, male gametes ikut belakang je. So, bila dah ikut belakang, tube nucleus dah sampai dekat micropile ni, dia pun akan hilang. Dia macam, oh tugas saya sudah selesai. Dia pun belah, kesian. That's the happy, that's sad ending untuk tube nucleus. Male gametes, okay, dia pun dia macam, oh dah ada pathway, dia pun jalan. Okay, first sekali, Uh, pollen tube penetrate ovule to microphile tube nucleus. Alright. First kali, one of the male gametes akan fertilize egg cells. Okay. So akhirnya as far, dia akan jumpa. Alright. So one, so dia akan pergi dekat polar nuklei kat sini. Satu lagi, okay, I'm not really sure yang depan ke yang belakang but it doesn't really matter. Okay. Bila dua male nucleus dah masuk kat sini. So ada asfa dengan I know. So asfa dia akan jumpa kat bawah ni, dia akan jumpa dia punya princess dia dekat sini. So synergic cell dia kata tugas saya kat sini pun sudah selesai. Alright, awak dah jumpa princess awak, dia punya kawan yang tolong jerit kat sini pun dah hilang. Nasib dia sama macam tube nucleus. Another male nucleus which is I know ni tadi sebab dia baik hati, dia tolong guide Asfa, alright, dia tolong teman Asfa. Okay, dia dianugerahkan dengan two princess kat sini. Uh. So, dia bukan lagi diploid. Dia dapat triploid. Dia dapat dua wife. Yang dekat tengah-tengah yang tadi. Remember? Uh, polar nuclei ni. Dia dapat this one. Asfa dapat satu je. Ovum kat sini je. Okay, this is what we call as double fertilization. Male gamete, satu fertilize uh, ovum cell, egg cell, satu lagi fertilize polar nuclei. Okay, this one eh? This one another gambar. You nampak eh? This one, bila tube nucleus dah habis, so male gametes ni dia akan pergi dekat, oh, satu pergi dekat egg cell, right? 
over egg cell, satu lagi akan pergi dekat polar nuklei. So, this one, alright, this one yang jumpa princess dia tadi, Aswan yang jumpa princess dia tadi, dia dapat, dia akan hasilkan zygote. This one yang dapat dua wife tadi, dia akan hasilkan endosperm. Tiga N. Tadi N, ni semua N, ni N. Ini pun N. So, N tambah N, dua N. Ni N tambah dua N, jadi tiga N. Endosperm. Okay. So, kenapa sampai nak double fertilization? Simple je. Alright. Satu, function dia. Okay. Kenapa kita nak hasilkan zygote? Sebab nak make sure lah. Alright. Kita ada deploy zygote. Kalau lah ni pakai dua-dua fertilized egg cells kat sini, dah triploid. Alright. Bukan lagi haploid, diploid, dia triploid. Nanti dia akan jadi infertile lah. Dia tak boleh nak hasilkan dia punya sebab dia tak boleh nak dapatkan haploid balik. Jadi sama je macam meiosis. Kenapa meiosis? Alright. Sebab kita nak produce a diploid organism. Satu. Kenapa? Nombor dua. Kenapa kena sekali lagi uh, Ainul ni pergi cari dua wife dia kat sini. Nak hasilkan endosperm. Because penghasilan endosperm tissue, alright, endosperm ni nanti akan digunakan as source of food. Food source. Makanan. Akhirnya, ha, dia dia akan develop yang akan provide this zygote dengan makanan nanti bila dia nak grow jadi pokok lain. That's why pokok amalkan double fertilization. Right? Simple je. So today you dah belajar structure of the flower. You dah belajar development macam mana kita nak hasilkan pollen grains. So satu tu akan hasilkan empat. Alright? So setiap tu akan hasil tube nucleus and generative nucleus. Generative nucleus ni nanti akan hasilkan dua male nucleus once dia nak fertilize. Embryosac kita panggil mak macrospore mother cell. Alright. Macrospore. So dia undergo tiga kali mitosis. So ada arrangement kat sini. Okay ni star sikit. Tu dua tiga. So you kena tahulah ni antipoder cell. Ini polar nuklear. Yang paling penting egg cell. Yang ni synergy cell. Right. Itu development. Okay. Next yang you belajar today adalah pollination and fertilization which is very important. So yang ni akan develop jadi zygote, jadi jadi biji benih, endosperm. This one yang triploid, dia cakap endosperm adalah simpanan makanan. Simple je. So next nanti you akan belajar development of seeds and fruits in next class. Faham ke? Oh risau pula tak faham. Okey ke Hafi Haikal? Ada ke Hafi? Okey, okey you. Okey, faham? Faham, faham. Okey, so I nak minta seorang explain balik hari ni. Nakia Adwa. Ada Nakia? Uh, ada. Okey, so kalau dekat structure of a flower, apa yang you belajar today? Kejap eh, I... Stop recording.